，这是把由十几种动物皮制成的鞭子，鞭长两米，通体玄色，且刀砍不断，讲究以长击短，以柔克刚的对抗原则。在此鞭下丧生的江湖中人数不胜数，唯一可与之一战的是钟馗娘子。那么这二次相遇究竟鹿死谁手呢？客栈老板娘把脸盆从二楼随手一扔，便能将脸盆平稳落地。店小二来厨房给老板娘打水，看到厨子正在切肉做包子，劝他大雪天没有人做，做了卖不出去。厨子反驳这样的天气最适合做买卖。果不其然，屋外传来哒哒马蹄声，掌柜的急忙亲自赶到门口迎客。客人是一个浓眉大眼的彪形大汉，随身携带一把大刀，一看就是练家子，张嘴就问有没有人肉包子。店小二急忙掩饰：“您这小伙说的。”客人也不含糊，直接挑明这是家黑店，这壮汉摆明了是来砸场子的。掌柜此时认出他正是铁臂金眼刘通，此人在江湖上也是声名狼藉之辈。掌柜备好酒菜，边喝边聊。酒过三巡，刘通告诉掌柜的，他今天来这里是有一桩大买卖要和他们分享，今天会有个大客户路过此地。让店家配合自己，事成之后五五分。原来近日巡抚海大人告了还乡，虽说是个清官，但带了一大箱珠宝，里面有珊瑚、玛瑙、翡翠、钻石、玉芙蓉。这档好事，掌柜和老板娘爽快答应。就当几人盘算时，已有强盗抢了先，动手将他们马车拦下。里面有一个老头，还有他的两个女儿，随身还带有一口箱子。想来老头就是海大人了。两个侍卫悄悄地抄起家伙，冲上前去和这两名强盗打作一团。片刻之后，侍卫落了下风。这时，一名蓝衣男子正好路过，仗义出手，帮他们对付这两个强盗。很明显，这名蓝衣男子的武功更高些，几招之间就让一名强盗落地了。接着，另一名强盗上前讨打，也如愿了。两名强盗迫于他的威慑，急忙开溜。见此情形，老者急忙上前向男子致谢。男子名叫扎小玉，他也要去牧羊见。女儿小黄瓜对扎小玉心生好感，听说是同路，邀请男子同他们一道。不久，老者带着两个女儿来客栈投诉。刘通扮作店小二，和掌柜一唱一和。看到家丁抬进来一口箱子，刘通和掌柜猜测这个衣着华丽的老头就是海大人了。面对二人询问，老者声称自己姓海，海老爷说自己累了，要先去休息一下。然而上楼时，掌柜却察觉出不对劲。只见老头踩过的楼梯留下深深的脚印，内力如此深厚，怎么会是海大人？难道是江湖魔头神鞭鬼王郑寿山？老头倒也坦荡，直接承认了。紧接着，郑寿山询问二人的来历歧途，掌柜自知不敌，忙挑明了身份奉承他。郑寿山可以将几人放在眼里，见他挑明了，掌柜的表明愿意效劳他。但郑寿山心肠够黑，没打算留他们。既然如此，客栈的人也不能坐以待毙。铁臂金眼刘通率先持刀冲上前去，只是他的功夫在郑寿山面前没法看，很快便被郑寿山踢出老远，吐血了。刘通死了，掌柜和老板娘接着上。掌柜的在郑寿山手上也是逆来顺受，老板娘护肤心切，急忙上去分担压力，也是被郑寿山抽得连连翻滚。很快，这几个人都命丧郑寿山鞭下。见张小玉进来，郑寿山想结果了他，但对方显然也是个狠角色。小黄瓜此时提议让张小玉也入伙。张小玉看着眼前的美人，同意提议。小黄瓜几人都是郑寿山的弟子，几人天南海北的做下数桩大案。收拾好之后，几人便在客栈等海大人。直到傍晚，海大人还是没有出现，反倒是来了一个唱歌的游方和尚，模样邋里邋遢，又脏又臭。店小二不想让和尚坏了他们的好事，忙拦住往里冲的和尚，让他离开。大雪纷纷，和尚祈求在马棚避一避。正虎告诫他不许出声后，便离开了。这个专业犯罪团伙还自制了迷魂弹，看这实验迹象，表明效果杠杠的。到了半夜，海大人一行还是没有来。此时他们几人察觉到门外有人，原来是和尚忍不住饿，进店讨吃的。郑寿山发话，让徒弟郑虎放他进来，告诉和尚要几个馒头，他自己动手拿。谁知和尚一伸手就被郑寿山夹住。这老狐狸是想确认和尚有没有问题，眼看没有问题，就赏了他一整盘馒头。一直喊疼的和尚瞬间高兴了起来，回到马棚，急急忙忙祭他的五脏庙。此时大门外传来一阵奇怪的铃声，只见一人赶着四具尸体进来了。尸体们根据铃声自动在墙边站好。郑虎见此情形，忙劝人来换一家客栈，可赶尸匠却说自己是这里的常客。紧接着，他就自顾自地进了客栈。马棚里，和尚在墙角边吃着馒头，突然发现旁边的僵尸动了一下，于是便悄悄爬了过去，想看看情况。看着僵尸对他吞了一口，眼见没反应，一连吐了三口，有反应了。和尚害怕极了，嗷的一嗓子，叫声惊动了店里的人。赶尸匠出来劝和尚不要胡说八道，和尚叫着死鬼复活跑远了。赶尸匠忙向众人解释，忘了念咒语。查小玉直接戳破他们此行的目的，让手下站门口就是为了先下手。他们的目的同样是海大人的珠宝。既然演不下去了，那就不用再演了。他们就是大名鼎鼎的湘西五通鬼。海大人这个项目当真是吃香的很。
，知道消息的人都想来分一杯羹。张小玉的功夫显然是更胜一筹的，面对这群人的围攻一点也不出，赶尸将在他手下也只有挨打的份。一时间，院内刀兵四起，煞是热闹。五人摆下阵法，把张小玉围在中间。张小玉一个反弹，把四人同时送走，想跑的赶尸将也被迷魂弹逼了回来。然后被热情的张小玉送了盒饭。此时门外突然有马蹄声传来，郑虎急忙跑出去迎接久等的客人。只见这客栈的院中躺着一地尸体，郑虎忙解释这是被杀死的强盗。郑受伤也赶紧来迎接他的小肥羊。他们报上自己的名号，并询问来者。老者说自己是海刚峰。郑受伤化名李秀夫，跟海大人攀谈。此时客栈里又来了一名白衣女子，看这打扮，想必是一位武林侠客。此刻屋外寒风刺骨，之前被扎小玉赶走的那俩强盗打起了马车的主意。家丁听到动静，这俩强盗动起手来。可是家丁怎么也不是强盗的对手，被强盗给打得连连后退，难以招架。扎小玉急忙赶来相帮，也认出二人。在扎小玉的手底下，他们很是狼狈，转眼之间就被解决了一个，剩下那个也迫不及待的上前送死。然后热心的扎小玉就成全了他。海大人还以为是郑寿山身怀巨宝，这才引来了这些给予的贼人。这时，院子外面又来了三个彪形壮汉，三人正是江湖中恶名昭著的三头蛇。紧接着，客栈又进来一个背刀客，他直接就戳破了小黄瓜的真实身份。紧接着，疯子店小二在酒里下了料，正说着，门外又走进来两人，他们与先前进来的三头蛇是一伙的。郑寿山觉得都是来抢他业绩的，为首牛角男与他们比一比划划商量。几人围在一起商量一番，确定了方案，准备由他们出去劫走马车，留下牛角男守住客栈。郑虎拿出匕首和牛角男对战了起来，然而不是对手，败下阵来。张小玉抄起家伙来会一会这牛角男，牛角男跟张小玉对抗显得有些滑稽。此刻院子里更乱，已经打成了一团。背刀客连忙骑上马，阻止马车溜走，然后跟三头蛇在车顶上面一对二。此时他们特制的迷魂弹却不见了，张小玉也出去院子里面加入战斗。三头蛇他们战斗力还是可以的，不过是早死一会儿晚死一会儿的差别。牛角男很快死在郑寿山他们手里，三头蛇也死在自己的独门兵器下。另外两只蛇同样也没能幸免于难。接下来轮到不可一世的背刀男了，同样的他也死于自己背着的刀下。接下来他们准备对海大人动手了。刚进客栈却发现看守的领了盒饭，原来白衣女侠和海大人是一路的。白衣女侠是来保护海大人的，两个徒弟直接拔剑上前对战。然而，却不是白衣女侠的对手，还未拔剑就将两个徒弟击退。这时，郑寿山才猜出对方的身份，原来她就是传说中的钟馗娘子。这时，车上的箱子被两人抬了进来，小钟馗却笑了笑，声称他们上当了。果不其然，里面并没有奇珍异宝，只是一些海大人珍藏的书。随后，小钟馗向他们道出事情的真相，这一切都是他故意放出的假消息，借此将恶人集中到客栈，一举歼灭。气急了的郑寿山直冲小钟馗而去，一边一边的不停向他挥舞着。张小玉却拒绝了小黄瓜动手的请求。郑寿山的鞭子没有人敢硬接他一边。小钟馗为了躲避身形，步伐颇为混乱。郑虎想起了他们研制的迷魂弹来。此时，小钟馗拿出他们丢失的迷魂弹。郑寿山又气又怒，对着小钟馗一顿抽。小钟馗被打劫了，一阵剑花挥舞向他。小黄瓜几人发现张小玉不对劲，原来张小玉跟钟馗倒是一伙的。郑虎的功夫在他的手下不值一提，很快就领了一份盒饭。小黄瓜姐妹俩也持剑冲向了扎小玉，这小子可能是入戏了，竟然下不了手。见此情形，只能海大人出手绑人了。此时，院外的二人也展开了殊死搏斗。郑寿山的长鞭施展开来，叭叭作响。小钟馗在鞭子的攻势下难以起身。起来后，二人由院中打到了马棚里。小钟馗拽住鞭子一头，让他难以挥动。然后，小钟馗把他空中一脚，二人不知疲倦的又再次缠斗在一起。久攻不下的郑寿山显然是没了耐性，甚至一边下去就拆了这间马棚。小钟馗被他一边缠住了脖子。危急时刻，张小玉出现挡住了郑寿山，可是他自己却被鞭子勒住了脖子。眼见张小玉就要被他给勒死，暗处的和尚趁机砍下郑寿山的手臂。小钟馗趁机冲上前来暴打郑寿山，然后让他最终死于自己的鞭下。官兵赶来，将小黄瓜他们绳之以法。张小玉则同小钟馗一道骑马离去。这部黑店由叶荣祖执掌上映于一九七二年，由古风、诗思等人联袂出演。整部影片中打斗戏份占比很大，基本都堆积在影片的后半部分。老电影的武打动作很是质朴纯粹。好了，本期故事就到这里，我们下期不见不